discussing practice set 20 you can see right so chaliye guys ek ek question ko acche se discuss karenge so first you will try to give the answer and then finally i will tell you the right answer bataiye isme dekhi pehla jo question hai wo verse verse se hi related hai question kya hai resolution and independence 1802 was originally called vastav mein resolution and independence iski sub title hai to original poem kaun sa hai come on everybody बताइए पहले आप बताइए देन आई विल टेल यू द राइट आंसर कम ऑन एवरीबॉडी फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल टेल यू द राइट आंसर कम ऑन एवरी वन एवरीबॉडी प्लीज एंड प्लीज हरी अप तो देखो बेटे जो रियल इसका टाइटल है वो लीच गैदरर है क्या है लीच गैदरर राइट इसी का ही सब टाइटल है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए यही है आपका लीच गैदर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है This old man I met a few hundred yard from my cottage at town and Grasmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it's resulted in a poem. Kis poem ki baat inhone kaha hai ki this old man I met a few hundred yard from my house cottage. तो देखिए ये किसके बारे में कहा गया है तो डेफिनेटली इसका भी राइट right ऑप्शन होगा रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जिसकी ओरिजिनल टाइटल क्या है लीच गैदर ठीक है ओके लेट्स गो देखिए यही है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है तो आपने ये देख लिया है ना बुक का फ्रंट पेज है तो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज रिटन बाय विलियम वर्सवर्थ ओके नेक्स्ट वन विच पोएम विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन नेल्सन के बाद किस मतलब द विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन लॉर्ड नेल्सन के मरने के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी तो बताएं कमॉन एवरीबॉडी फटाफट बताइए हर या प्लीज तो देखिए डेफिनेटली कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो लिखा गया है वो क्या है कि डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन के बाद देखिए ये लिखा है ना द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वैरियर और किसके द्वारा ये लिखा गया है गाइस विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ राइट चलिए तो देखिए करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ वॉज रिटन बाय इज रिटन बाय विलियम वर्सवर्थ राइट देखिए ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपको लगता बहुत सरल है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण ठीक है अगला क्वेश्चन है कि वॉट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम टू मीट वंस वाटर लू ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियोज में भी कराया हूँ कुछ क्वेश्चन गाइज रिपीट भी मैं करता रहूंगा तो आप ये मैं सोचिएगा कि मैंने गलती से या भूल करके रिपीट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है हम लोग को क्वेश्चंस याद होते हैं मैं जानबूझ रिपीट कर देता हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो दो तीन बार प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग हो जाएगी ये कराया गया है तो पहले आप बताइए वॉट विल बी द राइट आंसर तो होता है कि टू मीट वंस फाइनल डिफीट राइट टू मीट वंस फाइनल डिफीट To meet one's Waterloo, right? अब देखिए to meet one's Waterloo illusion on Napoleon defeat in the Battle of Waterloo. Napoleon की जो बहुत बुरी तरह से पराजय हुई थी Waterloo के battle में इसीलिए to meet ये जो है आपका the Battle of Waterloo का अक्सर प्रयोग किया जाता है ठीक है बहुत ही अच्छा ये फ्रेज है ठीक है Let's go ahead. अब बताइए Wordsworth brother passed away. वर्सवर्स जी के जो भाई थे वो एक्सपायर कर गए थे मर गए थे तो कैसे मरे थे कमान एवरीबारी बताइए आप पहले तो वो शिप रैक मतलब होता है वो पानी के जहाज से आ रहे थे और बीच में ही वो जहाज डिस्टर्ब हो गई थी इसीलिए उनकी मौत हो गई तो चित्र भी देख लीजिए ये देखिए पानी में डूबे हुए जहाज का एक सीन है राइट और इसी के वजह से उनकी मौत हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के ब्रदर की जॉन वर्ड्सवर्थ जो नाम था अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है गाइस कम ऑन एवरीबॉडी फर्स्ट यू ट्राई द नाउ विल टेल यू राइट आंसर दस दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड डेल्ट अ पार दाउ हैरेस्ट वॉइस हु साउंड वाज लाइक द सी अब ये बताइए कि वर्सवर्थ ने ये किसके बारे में लिखा है कम ऑन एवरीबॉडी 
तो डेफिनेटली ये वर्सवर्थ इन सोनेट ऑन मिल्टन के बारे में लिखा है है ना मिल्टन डाउ शुडेस्ट बी एट दिस आवर मिल्टन इस समय तो तुम्हें इंग्लैंड में होना चाहिए राइट right? क्योंकि इंग्लैंड के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है इंग्लैंड के लोगों का मति क्या है भ्रष्ट हो चुकी है आप हो आप आओ और इनको एक नैतिक शिक्षा दो जिससे ये आगे बढ़ सके ठीक है ओके देखिए यही है ना मिल्टन टू लंदन इसका सब टाइटल है टू मिंटल या टू लंदन भी इसे हम कहते हैं ठीक है ये लंदन का देखिए एक सिचुएशन है सीन है ओके चलिए गाइज अगला जो क्वेश्चन है कि ही अ पोएट ऑट टू हिमसेल्फ टू बी ट्रू पोएम दैट इज अ कॉम्पोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनरेबल थिंग हु शेड किसने कहा था ये जो फैक्ट और पॉइंट है इसे किसने कहा था तो डेफिनेटली किसने कहा था गाइज इसको मिल्टन साहब ने कहा था किसने कहा था इसको मिल्टन साहब ने कहा था देखिए ये मिल्टन साहब का एक बहुत ही सुंदर सा है ना पिक है ठीक है लेट्स गो हैड अब अगला जो क्वेश्चन है गाइज कि बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिम सेल्फ द आइडियल मैन द लॉफ्टी आइडियल ऑफ अन अफ्रा एंग एंजोलियो ये किसका कमेंट है गाइज हु शेड तो डेफिनेटली इसे भी किसने कहा था ये मिल्टन का ही स्टेटमेंट है किसने कहा था ये जॉन मिल्टन ने कहा था जॉन मिल्टन की एक और सुंदर सी पिक देख लीजिए जिससे आपका इंटरेस्ट लेवल हमेशा बढ़ जाता है ठीक है ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिकॉज मिल्टन ह्यूमैन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी किसका ये कमेंट है मिल्टन के बारे में बहुत ही सुंदर कमेंट है बिकॉज मिल्टन ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी तो ये लॉन्ग का स्टेटमेंट है किसका स्टेटमेंट है लॉन्ग का स्टेटमेंट है अबाउट जॉन मिल्टन है ठीक है अगला क्वेश्चन है द स्प्रिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी कितना अच्छा लाइन है द स्प्रिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी हाउ ब्यूटिफुल लाइन इट इज हुज लाइन इज दिस तो डेफिनेटली ये भी किसने कहा है ये किसने कहा है मिल्टन साहब ने कहा है गाइज क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ाता हूँ क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे ये भी देखते हैं कि सर ने अगर आधा घंटा पढ़ाया तो आधे घंटे में कितने क्वेश्चन डिस्कस किया इन्होंने राइट right? तो गाइज आप वीडियो को आवश्यकता अनुसार पॉज करके अपने ऑप्शन को सॉल्व करेंगे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही बताता हूँ जिसमें आपका टाइम काफ़ी सेव होता है ठीक है सो गाइज लेक्स देखिए लिखा है दस द स्प्रीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी कितना सुंदर कोटेशन है द स्प्रीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी जॉन मल्टन अब अगला जो क्वेश्चन है डेफिनेटली वो क्या है द हीरोज ऑफ गर्ल्स वर्दी ड्रामा आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस कितना सुंदर कोटेशन है द हीरोज ऑफ गर्ल्स वर्दीज ड्रामा आर द अनसीन फेट ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस आज जो मॉडर्न समय में जो चीजें हो रही हैं जो घटित हो रही हैं वो क्या है अनसीन है राइट कैन बट अ पेरीफुल क्राई आउट इन मोमेंट्स ऑफ द डिस्परेशन एंड हॉर ये किसका स्टेटमेंट है गाइज तो ये निकोल का स्टेटमेंट है इन्होंने गाल्स वर्दी के बारे में कहा है देखिए निकोल का स्टेटमेंट है अगला क्वेश्चन है एज अ पेंटर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गर्ल्स वर्दी इज अ पोएट ये भी एक कमेंट है हुज कमेंट इज दिस किसने ये कमेंट विलियम मैंने जॉन गर्ल्स वर्दी के बारे में किया है गाइज कमान एवरीबॉडी तो ये लुइस कजामियान का स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है बहुत बेहद और जोरदार स्टेटमेंट इन्होंने दिया है लुइस कजामियान नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्ले इज स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन सोशल और रेशियल प्राइड के बारे में किसने कहा है द स्किन गेम है द मॉब है द सिल्वर बॉक्स है तो डेफिनेटली ये जो सॉरी ऑप्शन है गाइस वो लॉयलिटी है कौन सा है लॉयलिटी है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइस अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन विच नॉवेल डज गर्ल्स वर्दी एलिस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इन हैबिटेशन एंड बैरियर्स एज द रिजल्ट ऑफ द वॉर तो क्या होगा इसका जो राइट right ऑप्शन होगा फर्स्ट यू ट्राई गाइस कोशिश करिए थोड़ा सा आप पहले कोशिश करिए तो डेफिनेटली ये सेंस प्रोग्रेस की लाइन है सेंस प्रोग्रेस की लाइन है देखिए सेंस प्रोग्रेस किसके द्वारा लिखा गया है जॉन गॉल्स वर्दी द्वारा एक तो ये भी क्वेश्चन बोल सकता है सेंस प्रोग्रेस किसने लिखा है सेंस प्रोग्रेस किसने लिखा है जॉन गॉल्स वर्दी ने लिखा है ठीक है लेट्स गो हेड गाइज द ओनली वे टू गेट द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग दिस ऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न वेयर डज दिस लाइन अपियर 
ये किसकी लाइन है गाइस तो ये डेफिनेटली ये द पीजन की लाइन है किसकी लाइन है लाइन है द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग दिस ऑर्डरली अब विद द राउंड टर्न वेर डू दिस लाइन अपीयर देखिए किसकी लाइन है द पीजन की एक सुंदर सा देख लीजिए पीजन का चित्र भी है सो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं ठीक है ओके अब देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे सनानिम से हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वर्ड विद पिक्चर का हमने कोशिश किया है प्रयास किया जिससे आपको आसानी से अवायर मीन्स क्या होता है गाइज कम ऑन एवरी बॉडी तो देखिए क्या होता है अ लार्ज केज फॉर बर्ड्स एक बहुत बड़ा केज बहुत बड़ा केज बनाया जाता है जिसमें बर्ड्स रखे जाते हैं एग्जाम्पल की आप देख लीजिए ये बहुत बड़ा केज है और इसमें बहुत सारे देखिए क्या हैं चिड़िया हैं देखिए बहुत सारे है ना बर्ड्स आर कैप्ट लॉट्स ऑफ बर्ड्स आर कैप्ट इन इट अब अगला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी पी जी टू थाउजेंड नाइन में पूछा गया है तो वॉट इज द मीनिंग सीसे सीसे मीन्स क्या होता है वट इज द मीनिंग तो जाहिर सी बात है वर्ड है बॉयल देखिए बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा बुढ़ौती तक नहीं भूलेंगे आप लोग देखिए सीसे मीन्स बॉयल करना देखिए इस आदमी को लटका दिया गया है और नीचे से पानी क्या किया जा रहा है गर्म किया जा रहा है सीसे मीन्स बॉयल बबल एंड बी एगिटेटेड ठीक है किसी को गुस्सा दिलाना किसी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देना ठीक है और राइट अब सार्डोनिक मीन्स क्या होता है गाइज कम ऑन एवरी बॉडी सार्डेनिक मीन्स क्या होता है मिजरेबल क्रोवेल स्कॉर्नफुल तो सार्डेनिक भी बहुत अच्छा वर्ड है और ये होगा स्कॉर्नफुल वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉर्नफुल सार्डेनिक मीन स्कॉर्नफुल देख लीजिए अब देखिए द सार्डेनिक्स ऑफ सार्डेनिक इज स्कॉर्नफुल विच मीन्स सैनिकल स्नेरिंग मॉकिंग आप देख लीजिए बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं ठीक है लेट्स गो हेड एप्समल मीन्स क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ एप्समल कम ऑन एवरीबॉडी कोशिश करिए आप लोग एप्समल मीन्स क्या होता है तो हॉरीफाइंग होता है हॉरीफाइंग डरावना होता है एप्समल मीन्स क्या होता है हॉरीफाइंग 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 ओके लेट्स गो हेयर देखिए एप्समल मीन्स ए मेजरेबली डीप आर ग्रेट एक्सट्रीमली होपलेसली बैड आर सेवर हॉरीफाइंग ठीक है एप्समल वर्ड यहाँ प्रिंटेन में है हरेंग यू मीन्स क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ हरेंग यू वट इज द मीनिंग ऑफ हरेंग यू कमान एवरीबाडी हरेंग यू मीन्स क्या होता है तो ये लेक्चर होता है हरेंग यू मीन्स लेक्चर हरेंग यू मीन्स क्या होता है गाइज लेक्चर हरेंग यू मीन्स लेक्चर हरेंग यू मीन्स लेक्चर हरेंग यू मीन्स लेक्चर आप देख लीजिए Harang you implies a long passionate and vehement speech, especially one delivered before a public gathering. Public gathering के पहले बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे speech देते हैं तो उसे that is called हरेंग यू हरेंग यू मीन्स लेक्चर देखिए ये जेंटलमैन क्या दे रहे हैं हरेंग यू दे रहे हैं बहुत सारे लोग मेनी पीपल आर सीटेड एंड दे आर लिसनिंग हिज लेक्चर सके तो गायलस गए हैर ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है देखिए क्या है है ना वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन वह व्यक्ति जो अपना धर्म त्याग देता है उसे क्या कहते हैं मतलब दूसरे धर्म को धारण कर लेता है दैट इज कॉल एपोजिट एपास्टेट कहते हैं उसको एपास्टेट कहते हैं एपास्टेट को और बेहतर ढंग से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है वॉट्स द एपोजिट अपोजिट ऑफ एपास्टेट एपास्टेट का अपोजिट uh, क्या होता है ये देखिए क्या है अपोजिट मतलब होता है एड्रेंट द लॉयलिस्ट है ना फेथफुल फॉलोअर डिसाइपल सपोर्टर एंड फेनेटिक मिलिटेंट एंड पेट्रियाटिज्म जिलट ए अपोजिट बता वर्ड है अब देखिए अगला वर्ड है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर मर्डर ऑफ ब्रदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ मर्डर ऑफ ब्रदर तो उसे बोलते हैं फ्रैटरीशाइड क्या बोलते हैं फ्रैटरीशाइड राइट ऑप्शन इज फ्रैटरीशाइड अब देखिए साइड के बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंडली फायर एक्जोरिसाइड पत्नी की हत्या पैरिसाइड मैट्रीसाइड माता की हत्या रेजीसाइड राजा की हत्या होमीसाइड इन्फेंटिसाइड बच्चे की हत्या बहुत सारे इससे रिलेटेड वर्ड भी आपके सामने हैं जो एग्जाम में प्रायः आते रहते हैं चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टिटाउसोलर मीन्स क्या होता है इसकी स्पेलिंग भी गोइज पूछा जाता है टी टू टैलर बहुत एक बार स्पेलिंग भी पूछा गया था टी है ना टू टैलर देखिए कैसे याद करेंगे टी टू टैलर टी टू टैलर राइट तो क्या हो जाएगा वन हु डज नॉट टेक एनी एंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ठीक है तो द राइट ऑप्शन विल बी हन सी वन हु इज सेलेक्टिव आर अ पर्सन हु डज नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स देखिए आप चित्र से भी समझ सकते हैं नो ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग इज बैंड ओके 
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज Which of the following word is a cure for all disease? Very, very important. बहुत सारे exams में ये पूछता है cure for all disease, cure for all disease, cure for all disease. Come on everybody. So that is called panacea. ये already आपको first second lecture में मिला होगा Again I'm repeating these words because these words are very very important. Okay? तो so, panacea का और सारे meaning को समझते हैं देखिए लिखा है ना पेनासिया क्या है ग्रीक गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल रेमेडी ये देखिए ग्रीक गॉड है ना ये ग्रीक वर्ड्स लिया गया है पेनासिया वैसे हिंदी में होता है रामबाण औषधि मतलब ऐसी औषधि जो सारे रोगों के लिए लाभदायक हो ऐसी औषधि जो सारे रोगों के लिए लाभदायक हो ठीक है तो देखिए दिया है सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स क्योर ऑल सोल्यूशन टू द ऑल प्रॉब्लम्स राइट कोई एक ऐसी मेडिसिन हो जिससे सारे रोग का इलाज हो जाए ठीक है नेक्स्ट अ पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि पूरा दुनिया सुधर सकता है इंसानों के मदद से इंसानों के प्रयास से वो क्या है गाइज वो होते हैं मेलियोरिस्ट क्या होते हैं मेलियोरिस्ट होते हैं राइट right? देखिए मेलियोरिज्म क्या होता है द बिलीव दैट द वर्ल्ड गेट्स बेटर द बिलीव दैट ह्यूमन कैन इम्प्रूव द वर्ल्ड देखिए द बिलीव दैट द वर्ल्ड गेट बेटर एक विश्वास जिससे पूरी दुनिया सुधर सकती है द बिलीव दैट ह्यूमन कैन इम्प्रूव द वर्ल्ड यह विश्वास के इंसान पूरी दुनिया को सुधार सकता है ठीक ओके नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग वर्ड गिवन द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस गिवन एरियम्स गुड स्मार्टियन क्या होता है गाइज बहुत सुंदर है ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ अगेन आई हाफ गिवन दिस गुड स्मार्ट इन क्या होता है अ जेन्यूनली हेल्पफुल पर्सन ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है रास्ते में ऑटो में बस में ट्रेन में कहीं भी होता है वो हमेशा लोगों की कोऑपरेट करता रहता है लोगों को हेल्प करता रहता है वो उसको उसी में इन्जॉय मिलता है वो उसी में उसको खुशी मिलती है राइट right? अब देखते हैं एक चित्र के माध्यम से देखिए ये व्यक्ति अपने रास्ते से जा रहा है लेकिन इसने देखा कोई व्यक्ति यहाँ गिरा हुआ है और ये आ करके इनकी मदद करता है The good is smart and smart day. So try to be a good smart and guys everywhere, every time. आप भी जहाँ भी मौका मिले जैसा भी मौका मिले हमेशा be a good smart and okay. All right, बहुत सुंदर word है ये. Okay, blow his own trumpet. केवल अपना ही अपना ही राग अलापना या अपने ही achievements के बारे में सोचना या घमंड करना तो क्या हो जाएगा इसका praise others. तो हमेशा praise himself. हमेशा अपने ही आपकी तारीफ करना होता है ब्लो ही जोन ट्रम्प देखिए इंग्लिश में हमने एक बहुत सुंदर सा पिक भी ले लिया है ब्लो योर ओन हॉर्न ब्लो योर ओन ट्रम्प दोनों एक ही होता है इफ यू ब्लो योर ओन हॉर्न और ब्लो योर ओन ट्रम्प यू प्राउडली बोस्ट अबाउट योर ओन टैलेंट एंड सक्सेस मतलब वह व्यक्ति जो अपने अपनी ही केवल अलापता है केवल वो अपनी तारीफ करता मैं ऐसा वो ऐसा मेरे पास ये है मेरे पास वो लाइक दैर ओके और राइट गाइस द नेक्स्ट वन इज टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स बहुत अच्छा है वेरी इंपॉर्टेंट है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है कमॉन एवरीबॉडी तो डेफिनेटली होता है बी हाइपोथेटिकल टू शेड फॉल्स टीयर्स मतलब होता है मगर मक्ष के आंसू बहाना राइट right? ये जानते ही बहुत फेमस सेइंग है देखिए लिखा भी है ना क्रोकोडाइल टीयर्स इज एन इन सिंसियर हाइपोथेटिकल डिस्प्ले ऑफ ग्रेफ आर रिमोर्स प्रिटेंडिंग टू बी अपसेट आर सॉरफुल ठीक है तो कहने का मतलब ये जैसे कि होता है कभी कभी देखिए कोई एक फिल्मों में दिखाता है कि एक नेता ही है ना हीरो के पिताजी को मरवा देता है और खुद जाकर रोता है और दुख व्यक्त करता है ओहो कैसे हो गया कैसे तो मगर मक्ष के आंसू कहे जाते हैं ठीक ओके अगला है क्वेश्चन टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड बहुत ही अच्छा प्रेज है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं इसको रिपीट कर दिया तो इसका अर्थ क्या होता है टू स्पीक विदाउट मिनसिंग द वर्ड किसी भी वर्ड को बिना सोचे समझे कह देना जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैं बहुत फ्रेंक हूँ बहुत ओपन माइंडेड हूँ कई बार जो जिनके शब्द कड़वे होते हैं उनको खुद नहीं पता चलता है वो धीरे धीरे वो कड़वे क्या होते हैं कहते हैं ना तुम्हारी जुबान चाकू की तरह चल रही हो वो धीरे धीरे रिश्तों का मर्डर करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं और एक समय आता है उनसे कोई मिलना नहीं चाहता उनसे कोई बात नहीं करना चाहता उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है उनको पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं वो धीरे धीरे वो जैसे होते नहीं कि बिच्छू जैसे डंक मार देता है और उनको समझ में नहीं आता बिच्छू क्योंकि अगले वाले को कितनी पीड़ा है वो अगला वाला नहीं समझ पाता है ओके okay, इसे बोलते हैं टू स्पीक विदाउट मिनसिंग देखिए क्या है डेफिनेशन भी टू से देखिए टू से द ट्रुथ 
अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट पोलाइट और प्लेजेंट मैंने किसी चीज को सत्य कहना और सत्य को भी क्या है सही तरीके से न कहना ऐसे शब्द का प्रयोग कर देना जिससे कोई व्यक्ति अंधा है आपने कहा तुम बंधे हो आप इस तरह अगर आप कह दो सच तो है लेकिन ये है कड़वा है नहीं अच्छा है इम परफेक्ट है आप क्या कहना चो माई गार ही इज अनेबल टू सी दार ही इज आई एम सॉरी गॉड हैज जस्ट इन हिज आई साइड एंड ही इज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली बट ही हैज हाई विजन एंड बाई हिज ओन विजन एंड ही कैन सी ईच एंड एवरी थिंग ओके और राइट नाउ गाइज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओन हिज मीन्स होता है लॉर्ड ओलिव ओन हिज लॉरल्स ओन हिज लॉरल का मतलब क्या होता है to acquire distinction मतलब कोई चीज को प्राप्त कर लेने के बाद संतुष्ट हो जाना और उसके बाद आगे बढ़ना ही नहीं ठीक है जैसे कोई टीचर हुआ बहुत अच्छा नेम फिम पा लिया अब दैट से नफ वहीं से फिर बैग जाने लगता है कोई खिलाड़ी है एक बार मान लीजिए मैराथन उसने रन करके जीत लिया अब उसके आगे वो नहीं जाता है हाँ मैराथन भी जीता है दैट से लाइक दैट फिर वो आगे नहीं बढ़ता है तो डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि फ्रेज ऑफ द डे मतलब रेस्ट ऑन वंस रॉरिस मतलब क्या होता है देखिए लिखा भी है ना टू बी सेटिस्फाइड विथ वंस एकम्पलिशमेंट इन द पास्ट एंड नॉट टू मेक एनी फर्दर एफर्ट मतलब वह व्यक्ति जो कुछ भी वो प्राप्त कर लिया है अब अगला प्रयास वो करना ही नहीं चाहता है अगला प्रयास नहीं करना चाहता जितना है जैसे है वो उसी में खुश है संतुष्ट है और हैप्पी है तो गाइस आई थिंक I explained all the important questions and I'm a very sure guys if you really liked something so please like the video and if you did not like anything so please just like the video no problem because the power is in your hand and guys if you have not subscribed the channel yet please subscribe the channel and so you will be notified with our latest videos so guys don't forget to share the link to your friends and near dear and sweet heart one and guys last one is that please and please send your feedback and according to your feedback and then I'll be working for you and i'll be teaching a 